Bonjour euh, tout le monde. Euh, je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire d'un bananier. Alors vous avez entendu, je travaille dans les plantes. C'est l'histoire d'un bananier qui poussait dans la cour de la maison d'une amie qui est dans la salle et elle se reconnaît. C'était un bananier banal, il était là et il jouait son rôle. Et un jour où elle nettoyait sa cour, elle a déplacé un pot. Alors, ce n'est pas cette image, mais c'est pour illustrer. Elle a déplacé un pot comme celui que nous voyons là et elle l'a mis au pied du bananier. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que là où elle a déposé le pot, il y avait un jeune bananier, une jeune pousse qui commençait à croître. Voilà ce jeune plant qui se retrouve sous ce pot qui, pour lui, est un obstacle quasiment insurmontable. C'est une histoire que j'ai vécue, dont je peux attester de sa véracité. Quand ce jeune plant se retrouve là en dessous, il avait le choix soit de dépérir, soit d'essayer de s'en sortir. Il va choisir une façon très singulière de pousser. Alors qu'un plant de bananier pousse en hauteur, lui va commencer à pousser en épaisseur. Au lieu de grandir vers le haut, il va s'épaissir, il va devenir de plus en plus robuste et au bout de plusieurs mois sous le pot, il va devenir une masse très dure qui va réussir à soulever un petit coin du pot, laissant ici apparaître deux petites feuilles. Et c'est le jour où mon amie a vu ces deux petites feuilles qu'elle m'a appelée et qu'elle m'a montré cette histoire. Voyant les deux petites feuilles, elle a soulevé le pot et nul, quelle nuit était sa surprise de voir une masse. C'était un bananier, mais un bananier absolument bizarre. Mais ça n'a pas empêché qu'il était vivant et qu'il avait réussi à survivre sous ce grand obstacle qui était en fait un obstacle qu'il devait l'amener à l'échec total. J'aime cette histoire, ça fait trois ans que je l'avais vécue, mais j'aime bien me rappeler cette histoire parce qu'elle illustre très bien la capacité que l'on a à surmonter des obstacles qui au demeurant sont insurmontables. Cette histoire illustre la capacité qu'on a de continuer à se développer dans des conditions absolument défavorables. Cette histoire illustre la notion de résilience. Et c'est de ça que je veux parler ce soir, cet après-midi. Nous sommes dans une ère très particulière. Depuis deux ans, le monde entier ploie sous la pandémie. C'est très compliqué. On ne sait pas où on va. Et depuis plusieurs années, on nous parle du réchauffement climatique. Un des speakers en a parlé tout à l'heure. Les conséquences de ce réchauffement climatique sont un impact sur la capacité de survie des espèces et même des humains. Face à tout cela, la nature et l'homme sont appelés à faire acte, à faire preuve d'une adaptation très intelligente et très rapide face à tous ces changements. C'est ce qu'on appelle la résilience. Je suis docteur Virginie Fegueux, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On vous a donné des titres très pompeux, mais je veux répéter. Mais avant de les répéter, je veux dire que je suis camerounaise. Et comme vous tous, j'attends la finale de la Cannes, Cameroun, Côte d'Ivoire, avec un score de 2-1 en faveur du Cameroun. Alors, comme je disais, j'ai un titre assez long, <rire> un peu pompeux, comme les Camerounais, docteur en pathologie végétale et épidémiologie moléculaire. J'aime répéter ça parce que c'est une longue histoire. À 44 ans, j'ai eu mon doctorat. Ce jour-là, je me souviens, quand le jury a fini de délibérer, ils sont venus. C'était dans une école doctorale en France, ils sont venus et ils ont dit cette phrase assez bizarre. Dans cette école doctorale, on avait décidé qu'on ne donne plus de mention. Mais à cause de l'excellence du travail que Mme Fegue vient de nous présenter, nous avons à l'unanimité décidé de lui donner la mention très honorable. Et on ne s'est pas arrêté là, on a ajouté dessus les félicitations du jury. J'en parle avec beaucoup d'émotion, mais vous comprendrez pourquoi. C'est une très longue histoire, mais nous allons d'abord revenir à notre bananier. Comme je disais, comme tous les bananiers, nul n'était le pot qui était posé sur lui, 
Ce bananier allait avoir une trajectoire banale. Il allait grandir, il allait fleurir, il allait porter un régime qui allait nourrir la famille de mon ami et on allait le couper parce que c'est ça la trajectoire d'un bananier. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. L'histoire de ce bananier ressemble à ma vie. Plus jeune, je réussissais sans aucun effort. Enfant, mon père m'avait raconté cette jolie histoire où un vieil homme lui a dit « Il faut épouser la femme, cette femme, elle est enceinte, d'une fille dont l'étoile va briller sur cette terre. » C'était moi. Donc moi, je nais dans cette ambiance avec la certitude que je dois briller sur cette terre. Et j'avoue que je brillais. Je réussissais sans effort. Alors, est-ce à cause de la parole de ce monsieur J'en sais rien, mais je brillais. À 17 ans, j'arrive en, en, en Europe avec une bourse d'excellence qu'on donnait aux meilleurs étudiants, aux, aux meilleurs élèves. Et la bourse, c'était pour faire des études universitaires. Et mes premières années, comme je dis, je brillais. Je pouvais aller danser le samedi, dormir toute la journée de dimanche, aller composer le lundi et avoir une note d'exception. Donc pour moi, réussir, c'était banal. Et puis un jour, patatras. Je ne peux pas dire quand ça a commencé. Je ne sais pas dire comment ça a commencé. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai connu un échec palpable dans tous les domaines. Échec académique, échec social, échec affectif. Je me suis retrouvée fragilisée, désargentée, totalement à la ramasse en Europe. Et la brillante jeune fille qui était arrivée dix ans plus tôt est rentrée au Cameroun sans diplôme, et à 27 ans, je suis repartie à l'université, là où j'avais laissé mes études. Le pot était sur ma vie. Toute honte but, j'ai repris mon courage et j'ai essayé. J'ai essayé à tel point que je suis arrivée jusqu'à la fin, avant la soutenance du diplôme d'ingénieur. Mais, pas sa trace, mes notes se sont volatilisées dans les ordinateurs. On fouille les notes, on fouille les notes, on ne les retrouve pas. Puis quelque chose se passe, mes notes surgissent d'un bureau, on ne sait pas comment. Mais pas à trace, la nuit, on voit l'ordinateur avec mon mémoire. C'est l'histoire du pot sur le bananier. C'était, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Les choses qui m'arrivaient étaient inexplicables, inexpliquées, en tout cas bizarres. Voilà l'histoire d'un bananier qui se retrouve coincé. C'était ma vie. Je me suis posé des questions, je me suis demandé par quel bout prendre ma vie. Ce que je sais, c'est que j'étais perdue et je sais que j'avais honte. Pourquoi j'avais honte J'avais honte parce que j'étais l'espoir de ma famille. Je suis l'aînée d'une fratrie très chaleureuse et j'étais leur modèle, leur exemple. Quand je reviens et que je me retrouve dans cette situation, c'est une honte pour ma famille. C'est une honte pour ma nation parce que les bourses d'excellence, on nous les donnait pour aller nous former et revenir travailler pour faire avancer le pays. Et j'avais honte pour moi-même. Je me disais, j'ai les capacités de réussir. Donc si je ne réussis pas, c'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. De toute façon, le plus simple avait, aurait été d'abandonner. Mais je me suis dit, je veux bien me poser des questions, mais le plus important, c'est de trouver des réponses. Je veux bien identifier mes problèmes, mais si je n'ai pas la solution, je ne vais pas m'arrêter. Il y a un facteur clé dans ma vie, je suis croyante. Et je pense que nous n'avons pas été créés au hasard. Je crois que chacun d'entre nous a un but particulier sur la Terre. Je pense que nous sommes dans un, une espèce de bateau collectif et que chacun a un rôle à jouer. L'échec d'une personne, c'est l'échec d'une collectivité. Et je crois qu'à ce titre, nous n'avons pas le droit d'échouer. Je veux parler de la résilience. Nous rencontrerons toujours des obstacles sur notre chemin. Mais le plus important, ce n'est pas de se lamenter, mais c'est de chercher à s'en sortir. Pour moi, la résilience, c'est quoi C'est la capacité à contourner des obstacles. La capacité à trouver des plans B parce qu'il y en a toujours. De chercher une issue de secours, même quand toutes les portes se ferment. Pour moi, c'est ça la résilience. 
Je vous parlais d'un bananier, il n'a pas cherché à comprendre ce qui a mis le pot, qu'est-ce qui se passe. Lui, ce qu'il cherchait, c'est de survivre. La résilience, c'est de chercher à survivre. C'est l'instinct de survie. C'est de se dire qu'on ne quitte pas la terre sans avoir écrit son histoire. Et je dis, c'est ça qui m'a porté. Je me rappelais des rêves et des espoirs qu'on avait mis sur moi. Et je me disais, je n'ai pas le droit de laisser la vie m'empêcher d'atteindre ces rêves. Et c'est ça qui me portait. J'ai tiré de nombreux, euh, euh, de nombreux enseignements de ce qui m'arrivait. Pour moi, la résilience s'inscrit dans cette devise de la ville de Paris. J'aime cette devise que j'ai découverte il y a quelques années, lors des attentats que certains vous connaissez. « Fructua net mergiture ». Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est une expression latine. Ça veut tout simplement dire « tu peux être battu par les flots, mais tu ne vas pas sombrer ». Nous sommes comme des roseaux, nous pouvons plier, mais nous devons toujours nous redresser. Ça, c'est une de mes philosophies de vie. J'ai tiré de nombreux enseignements, j'en ai tiré trois en particulier. Le premier, c'est de ne jamais, de ne jamais abandonner, de ne jamais cesser de se battre. Je ne vous ai pas dit tout ce que j'ai eu, mais j'ai vraiment eu des choses très particulières. Quand on cesse de se battre, c'est qu'on a laissé la vie avoir le dessus sur nous. J'aime bien ce poème d'un certain Hensley. William Hensley. Ce poème a été repris par Nelson Mandela et il nous a dit que c'est grâce à ce poème qu'il est resté un homme debout pendant qu'il était en prison. Ce poème, William Hensley l'a écrit alors qu'à 16 ans, on venait de lui couper une jambe. Et il le termine par ces deux phrases. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Un jour, je me suis dit « Personne ne viendra relever les obstacles à ma place. » Personne ne viendra changer la situation à ma place. Si je suis le capitaine de ma vie, alors je dois prendre mes, mes responsabilités. La résilience, c'est de ne jamais baisser les bras. Deuxième enseignement que j'ai retenu, c'est de toujours regarder devant. Fixer ses objectifs. Une chose est de tomber, mais une autre chose est de se relever. Mais tant que tu fixes les yeux sur tes objectifs, tu vas avancer. Je me souviens un jour où j'avais fait un champ de tomates, et je longeais la piste d'un aéroport. Et j'entendais les moteurs de l'avion en train de... les réacteurs qui se mettent en place. Et je m'étais dit ce jour-là, j'ai tellement sillonné le monde et aujourd'hui je suis appelée à passer à travers un aéroport. Je suis maintenant du côté court, mais un jour, je reviendrai du côté jardin. Fixer ses objectifs. Et plus tard, et c'est bien ce qui va arriver, je vais faire mon champ de tomates dans le petit village, puis je vais être recruté comme chercheur. Et pendant quatre ans, je n'avais pas de salaire, vous imaginez. Mais je faisais tous les petits travaux dans le laboratoire. Tout ce qu'il y avait à faire, je faisais. Et un jour, alors qu'une équipe d'Américains de Français était passée, ils ont demandé qui fait ce travail. On a dit, c'est elle. On a dit, mais il faut qu'elle aille se former aux États-Unis et en France et qu'elle aille faire sa thèse. Et c'est comme ça que j'aurai ma thèse. La résilience, c'est d'accepter de faire des choses auxquelles on n'est pas appelé pour pouvoir s'en sortir. C'est de contourner. Si je ne pouvais pas aller tout droit, j'allais contourner. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. C'est ça, la résilience. Plusieurs restent sur place parce qu'ils ne veulent pas contourner. J'ai dit qu'il y a deux choses que j'ai retenues. Ne jamais baisser les bras, fixer ses objectifs. Il y a une troisième chose, c'est de ne pas abandonner ses rêves. Imaginez quoi, quand je me retrouve ce jour-là à repartir aux États-Unis, dans un avion, dans le bruit des réacteurs en train de faire oui, 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 et je me rappelle quand je traversais l'aéroport pour aller planter des tomates dans un village. Et je me dis, quand je coche, c'est bon, obstacle, tu es évacué. Ma vie, c'est un ensemble de cases que je coche. Et pour moi, c'est ça la résilience. S'il y a eu un obstacle, il faut continuer à se battre, à se battre, jusqu'à dégager l'obstacle et toutes les conséquences de l'obstacle dans ta vie. Ma thèse, c'était une conséquence. L'échec scolaire était une conséquence des obstacles. Ma thèse a été une façon d'évacuer. Reprendre ma thèse, reprendre le travail, c'était évacuer des obstacles. C'était enlever le pot au-dessus de moi. Je veux parler à quelqu'un de cette façon d'être. Je pense pour moi, la résilience, 
c'est de pouvoir refuser la fatalité. C'est de dire il n'y a pas de fatalité. La seule fatalité, c'est de cesser de se battre. Pour moi, la résilience, elle dit oui à d'autres possibles. Et même à l'impossible. La croyante que je suis, c'est qu'Ézéchiel, un jour, le Seigneur lui a dit, est-ce qu'à partir de ces ossements desséchés des, des, des personnes, une armée peut revivre Et il a dit oui. La résilience, pour moi, c'est avoir cette faculté de dire oui, même quand ça semble impossible. Pour moi, la résilience, c'est ce que les croyants appellent la foi. Mes proches me définissent comme quelqu'un de très fort, de très tenace, et je salue mes frères et sœurs, pour la confiance et cette amitié qu'ils m'ont toujours donnée, même dans les moments difficiles. J'embrasse aussi mes fils qui sont un grand soutien pour moi. On me définit comme forte, tenace, persévérante et jamais je baisse les bras. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est un ensemble de beaucoup de choses. Nous sommes le résultat de nos échecs et de nos réussites. Nous sommes le résultat de nos blessures et de nos succès. Moi, je suis le résultat de tout ce que j'ai fait et qui n'a pas marché et de ce que j'ai fait qui a marché. En, je pense pour ma part qu'un arbre qui a été battu par la tempête est plus solide qu'un arbre qui n'a pas de problème. Je me crois fort à cause de tout ce que j'ai vécu. Et c'est fort de cette expérience que j'arrive à dire aux personnes qui sont perturbées, dont la vie est gâchée, il se dit, c'est fini pour moi. Je passe pour celle-là qui encourage toujours les gens. Parce que la résilience, c'est ça aussi. Quand on a des problèmes, on a tendance à se replier sur soi-même, à en vouloir à tout le monde. Mais pour ma part, être résilient, au contraire, c'est s'ouvrir aux autres. Je suis sûre que ce bananier, pendant qu'il grandissait sous le pot, il permettait à des insectes, à des fourmis, de pouvoir aussi profiter de sa présence. Quand on a des obstacles, il faut devenir très généreux. Pour moi, la résilience rime avec la bienveillance. Je veux conclure sur ça et je veux dire à quelqu'un, quelque part, qui entendra ce talk, si ça peut l'inspirer, je vais juste lui dire, il n'y a pas de fatalité. À chaque situation, il faut pouvoir trouver une solution. Je veux pouvoir dire à quelqu'un, quelle que soit la, la situation, il y a toujours devant nous une nouvelle ère qui peut s'ouvrir. Alors, 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 comme je le dis toujours aux gens, never, never, never give up, n'abandonne jamais. <rires>